Diyelim ki şöyle bir belirsiz integralimiz var ve fonksiyonumuz 3x kare artı 2x çarpı e üzeri x küp artı x kare dx. İlk bakışta baya karışık bir integrale benziyor. Buradaki polinom bir üstel ifade ile çarpılmış ve buradaki üste ayrı bir polinom. Baya çılgın bir integral. Buradaki esas fikir kullanmanız gereken teknik yerine koyma yöntemidir. Birazdan size yerine koyma yöntemini nasıl fark edeceğinizi anlatacağım. Zamanla bu yöntemi aklınızdan da uygulayabileceksiniz. Yerine koyma yöntemi aslında zincir kuralının tersidir. Bu yöntemin mantığını bir başka videoda daha derinlemesine işleyeceğim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Burada bu garip üs var. x küp artı x kare. Ve şuradaki ifadede de x küp artı x karenin türevi x küpün türevi 3x kare, x karenin türevi 2x. Bu da yerine koyma yöntemi kullanmam yönünde bana büyük bir ipucu veriyor. Yani türevini çarpımda gördüğüm ifadeye u diyorum. Buna göre u eşittir x küp artı x kare diyebilirim. O zaman u'nun x'e göre türevi nedir? Bunu defalarca yaptık. du dx eşittir 3x kare artı 2x. Bunu diferansiyel olarak da yazabiliriz. Aslında du dx bir kesir değildir. Bu bir notasyondur. Ama bunu kesir olarak işleme sokmak genelde faydalıdır. Bunu şöyle görebilirsiniz. du'yu tek başına bırakmak isterseniz, bunu diferansiyel olarak ifade etmek isterseniz, x'in belli bir değişimi için u'nun değişimi nedir diye düşünürsünüz. İki tarafı dx ile çarparsınız. Bunu kesir gibi düşünürsek, diferansiyel şekliyle du eşittir 3x kare artı 2x dx elde ederiz. Şimdi bunları bulma zahmetine neden girdim? Burada 3x kare artı 2x çarpı dx görüyorum. Bu orijinal integrali 3x kare artı 2x çarpı dx çarpı e üzeri x küp artı x kare olarak yazabilirim. Şimdi buradaki ilginç olay, morla yazdığım ifadenin du'ya eşit olması. Ve şu yukarıdaki ifade x küp artı x kare de u'ya eşit. Bu u'ya eşit. İntegrali baştan yazınca yöntemin integrali nasıl sadeleştirdiğini göreceksiniz. Sırayı değiştiriyorum, bu du'yu şu tarafa koyuyorum. Böylece belirsiz integrallerde görmeye alıştığımız standart forma daha uygun olarak ifade edeceğim. du çarpı e üzeri u. Peki bunun u cinsinden ters türevi nedir? E üzeri u'nun türevi e üzeri u'dur. Öyleyse e üzeri u'nun ters türevi de e üzeri u'dur. Yani cevap e üzeri u olacak. Bir de burada bir sabit olabilir, onu da yazayım. Artı c. Şimdi cevabı x cinsinden ifade etmek için u yerine x'li ifadeyi koymamız lazım. u'nun neye eşit olduğunu biliyoruz. E üzeri u yerine de x küp artı x kare yazarız. Ve artı c'yi koyarız ve cevabı bulduk. Ters türevi bulmuş olduk. Bunun türevini almanızı tavsiye ederim ve zincir kuralını kullanmak durumunda kalacaksınız. Ve başlangıçtaki fonksiyonu elde edeceksiniz.